<laughs> okay, welcome back. Dito nga pala sa game number 2 ng ating finals ng Qualifiers B ng Just ML Community Cup. This is Daddy A at kasama ko nga pala sa kabilang TV pero yeah. hindi ibang channel. Yeah. <laughs> Hi guys, ate lang po yan guys. Medyo nasa, mm-hmm. nasa kabilang kwarto lang si Dad A. Pero ganyan ito yung bahay talaga namin sa Just Emel. <laughs> Ngayon, Kirsten Karaan. Best of ilan. So best of three lang po tayo. First to two bali. Mm-hmm. So 1-0 na po for Pegasus Knights. And uh, Pegasus Phoenix. They can uh, secure this game. Or uh, they might... Uh, they need to secure this game. Para makita tayo ng game number three. And for those who are new to our stream... Um, if you're not familiar with Pegasus Knights and Pegasus Phoenix, iisa lang po sila ng, kumbaga, iisa uh, lang ang kanilang organization. Sister company. Oo, oh, sister company, sister squad, mga ganyan. So guys, uh, mamay kita natin dito na ban si Ling, Eve, and Claude para naman dito sa Pegasus Phoenix. Better bans kasi ang pina naman nila is okay ng kalaban natin si PNK or kung hindi natin makukuha yung combo, na PNK and Selena, wag na natin ibigay sa kanila. Tayo na yung kumuha ng isang Vision Gaming, which is si uh, PNK. Pero, different lineup for Pegasus Knights. Interestingly, they pick Kaja for their lineup. Medyo hindi natin nakikita si Kaja. Pero, if Oreshi will play this, most probably, side lane. Mm-hmm. Okay naman, good against that Lancelot. Siguro alisin yung Lancelot. Parang wala na kasi magbibigay ng damage dun sa kabila eh. Oo. Oh. Sino ba ang damage dealer dun sa side ng Pegasus Knights? Ah, Pegasus Phoenix pala. If ever mawala yung Lancelot. Hmm. Pang scaling late game sila dito if ever for Pegasus uh-huh. Phoenix. Heavily uh-huh. relying rather sa kanilang uh, Lancelot. Kailangan maging uh, is dito si uh, side lane, si Barat, so kasi... So, or else, magiging mahila for them. Pero, poke-wise, maganda yung kanilang uh, hero composition. Meron silang uh, PNK, meron pa silang Cho. So, let us see. Ganda sinabi na natin, guys. This is a grand finals. Best of three. Yes, best of three lang po tayo dito. So, sa mga bagong dating type exclamation night, uh, notif exclamation night. And, uh, guys, maraming salamat ulit sa ating sponsor na dyan ng Cherry Mobile. And, kung nagandahan kayo sa jacket or hoodie ni Daddy A, The Armory sa Shopee. I-check nyo na lang po. So, pakilala natin ating mga teams sa ating blue side. Yan ang Pegasus Knights. Sharp ang gagamit dito ng Paquito. We have Noxious on the Granger. Kadensa naman para sa kanyang uh, Jawhead, El Pizzo on the Forza, and Ureshi para dito sa Kaja. Nakita naman ang Phoenix, uh, Pegasus Phoenix. So, Wicked Grey with the PNK Piatos. Matilda, Magic Sarp gagamit nito ng Lancelot. Figure Yoshi uh, sa kanyang Barats ka mga kaibigan. At Taiga with the Cho. Ito, uh, uh, Chantel ha. Nap- napapilip ako ni Kadenza with the Cho. And tingnan natin kung anong pwede niyang gawin sa so, side ng Pegasus Knights. Malakas yung pick up potential nila. Oo, oh, no, uh, oh, oh. may gamit. Kung magkakasi mm-hmm. guys, kaya natin yung sasabi regarding Kadenza. Kasi nakita na natin yung performance niya before sa ibang tournament natin or sa previous nating Community Cup at uh, mm-hmm. qualifiers sa Community Cup. Uh, Ganyan sinabi natin, nag-champion na po sila sa ating Community Cup uh, um, Challengers Edition or yung ating qualifiers rather. Kaya nakapasok sila sa ating Community Cup. Pero sa bottom lane, si Faker Kiyoshi, halos wala ng buhay. And gaya na sinabi natin for the lineup of Pegasus Phoenix, they are heavily relying o oh, na the Lancelot dito, kailangan maging maganda ang kanilang uh, pag uh, so particularly PNK and Matilda. Oo, oh, yung Pegasus Knights kasi ang daming firepower eh. Meron kang Rhapsody, that Sonata. Meron kang Feathered Airstrike. Tapos yung threat na pwede kang mamatay kay Ureshi at saka kay Joey dahil meron silang Ejector, meron silang DJ, di ba yung Judgment, is nakakatako. Tapos meron kang plus one with the Pakito. Oo. Oh, okay. uh, hindi pa din masyadong magpakita dito si Pegasus Phoenix or else um, initiation wise lamang talaga dito yung Pegasus Knight. Hindi mo alam kung gaano kalayo ang pwede mong marating. Pwede kang i-ejector tapos hilahin ka pa lalo, di ba? Uh-huh. Ano doon problema doon. But anyway, ang kinagandahan naman pala dito para sa Pegasus Phoenix, napakalambot mm. ni Noxious at saka ni uh, Farsa. Ayun lang. Ayun lang. Nabigyan nga siya ng ejector. Medyo sala yung Death Sonata pero yung ulang bala. Tatama. Piatos with a flicker out. Yun lang. Nag-pop up lang kanyang regen. Turtle is up. Sharp is low in hell pero aatras nga lang siya dito. Wicked Grave with the traps. Dalawa yung kanyang pinakawalan. Up and down mga kaibigan. Cadenza has been trapped Uh, inabot nga siya rito pero turtle will be so, uh, 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 will be reset hindi natin kung saan sila papatungo feathered airstrike will be opened up i-clear lang rito yung minion wave so back to laning ulit yung ating mga tropahan 
Yes, for uh, Pegasus Knights dito, clever decision kasi nakita na natin si Sharp umuwi. So, hindi nila pinilit kanina. Tsaka, madami na na-exhaust na mga skills. Pero may skirmish title dito sa Turtle Pit. Ako, si Wicked Grey halos wala ng buhay. Pero kumukuha naman na damage dito ngayon uh -huh. ni Johed. Uh, or ni Cadenza was si uh, Chichu Dog. Mm -mm. Ang angkit lang ni Wicked Grey, no? twice siyang nabuhay sa muntika ng kamatayan, tapos nakakuha pa sila ng turtle. So maganda yung sagot, maganda pa rin. Ang maganda yung nangyayari for the side of Pegasus Phoenix here in game number 2. Oo, kung mag, uh, mas kalkulado na nila kung uh, anong uh, potential na kaya ibigay dito ng lineup ng uh, Pegasus Knights. And for this one guys, Peg Pegasus Knights medyo bumabagal ng kanilang rotation. Mm. Pero sinabi natin medyo squishy kasi dito si Kaja. So medyo may hihirapan siya. If ever magkaroon na lang or makasecure ng items dito si Taiga, yun yung ano doon, hindi siya pwede maging malalim from time to time. Pero fast, mas fast ang kanyang uh, pag-clear ng minion wave against Lacho. So yun yung kinagandahan doon. Mm -mm. Pero ito na nga yung play Ejector ginamit with the unstoppable force So dalawang crowd control yun nandun Getting the first blood na Kuha ni Noxious mga ibigan with that Granger Tignan natin kung saan sila papatungo LP so with the wings by wings Pero Piatos aatras nga rin dito Alalamit sa mga kampe Calamity Reaper has been completed for Oreshi Oo, oh, okay. Calamity Reaper Pwede diretso yan ng, ano, ng Holy Crystal if ever Kaya glowing yes. one Napakasakit dito ni Kaja pang nagkataon So for this one guys, uh, may Pegasus Knights po ang lamang in terms mm -hmm. of the gold. And nagkumapansin natin for Pegasus Phoenix parang medyo makalat ang kanilang rotation. So uh, sila naman yung pupunta dito, tinan natin kung may bawi sila against Pegasus Knights. Oo, oh, oh, yun nga lang tulad nga sinasabi natin siya until they are lacking the firepower to fight. Habang itong side ng Pegasus Knights talaga is comfortable with the heroes, kaya ang kaya talaga mag-burst, alam nila instantly. Pero yung Matilda talaga, no? Uh, uh, siguro kailangan bigyan ng isang divine judgment to eh para mahuli. Uy, Taiga, binigay yung Oo, way of the dragon. Oo, pwede pala yan ako pagka nag-circling eagle siya, diretso ano, <laughs> diretso divine judgment para hindi siya makakatakas. So, yun yun din yung problema. And then yung sinasabi natin na parang ang nangyayari dito, walang rotation si Pegasus Phoenix kasi nagre-react lang sila sa ginagawa ng Pegasus mm -hmm, Knights. Tama, tama. Eh, makikita kasi natin sa iba guys, ang ginagawa nila, if ever na nasa top lane or soon na mamatay na sa top lane, ang gagawin nila is bupunta ng bottom lane para magiging mirror yung uh, trade of objectives. But anyways, ngayon na sinabi natin, eto na naman tayo sa ating another turtle objective, Taiga comes in, pero nakaredy si Cadenza para mag-zone up ng mga players. Grabe, ang dulas talaga ni Piatos. <laughs> Hindi talaga nila mabigyan. Gustong gusto yung gawin ni Cadenza, eh, binigay pa nga niya unstoppable eh, no? force, halos pang apat na yata yun. Ang uh, hirap yeah, kumain ng Piatos. Circling Eagle lang doon. Kadensa medyo delikado. There's the knock up. Tinan natin mga ibigan. Pedal airstrike open up. Delikado mga rito si Taiga mga kaibigan. At napalalim yung Cho. At nabigyan nga siya ron mga sir. Taiga to fall. 2-0 for Pegasus Knights. Still wala pa rin score for Phoenix. Naku, medyo may hirap for Pegasus Phoenix. And mm -hmm. tinan nga natin yung difference ng gold ni Barats at saka ni Paquito. Para sa Barats, guys, 2.8k. So, medyo egos din sa laning pala dito si, Bar si Barats. Tama. Kasi sila hindi natin masyado nakikita sa teamfight. Eh. So, sila yung expect natin aasahan dito ng uh, mga team sila if ever something goes wrong. And again, gaya na sinabi natin, grabbing age dito ng Pegasus Knights because of that uh, Jawhead pick. Parang kahit gusto mag-zone at dito ni Matilda or kung sino man, parang hindi pwede. Eh. Maiitsa ka pa palayo eh. Hirap, oh. naku po, eto na nga mga ibigan, there's the control plus the damage, kadensa yun yung LP so combination na naman again, yes. at 3-0 for Pegasus Knight, second time araw nabigyan si Taiga, along ko for the show. So, solid dito yung ano, solid dito yung combo ni LP so tsaka ni kadensa, parang kabisado na nila yung laro talaga ng isa't isa, uh -huh. yun na kailangan mag-usap. Kasi for that, um, unstoppable force, tapos sakto, doon na, na, na din yung feather insect. This time around, Pegasus Phoenix, ganyan sinabi natin, they want something that is mirrored doon sa ginagawa ng Pegasus Knights. This time around, nandito naman sila sa may bottom lane. Okay, yun nga lang. Sapat na ba yung kanilang damage? Singer, circling Eagle lang doon. Wicked, wicked guy, wicked oh, guy, rather. Hindi tumama yung trap. Time ka again. Off come kill for the third time. So, hindi maganda para sa isang show. Oh, hindi maganda para sa show. Anyways, uh, dito sa may top lane, napakabilis. Second tier talit na agad ang nangat-ngat dito ng Pegasus Knights. And for Pegasus Phoenix, hindi din sila nakaposisyon. Or alas hindi pa nga yata nila makukuha dito for a th trade. Yung turtle, kasi nandito na yung Pegasus Knights. Nakaredy na sila for the contest. 
Mm-hmm. Speaking of riding nga Chantel, naku po, still wala silang mabigyan. Nandun yung ejector with the unstoppable force. Third and well has been sustained by the Barats. Meron yeah. pedal air strike dun sa may backside, mga kaibigan. Habang Pinky Ryoshi, meron nga siya ng stun. Isinubo nga si Sharp dito. Kailangan mag-disengage. Circling Eagle tatama rin sa may join. Pero somehow, somewhere, getting the turtle plus two kills for Pegasus Phoenix, nakaahon sila dito, Shanti. Oo, napaganda pa nga. Para kanina kasi, patakas na sana yung uh, Pegasus Knights dito. Pero it all started when uh, Faker Yoshi actually kinain niya dito si Cadenza. So, mm. walang tagayit siya. Tapos naiwan pa dito si Noxious na patay ang core ng uh, Pegasus Knights. And for that one, guys, 500-400 lang po ang kalamangan dito ng Pegasus Knights in terms of the gold. And for Pegasus Knights, they need to ano ingat muna. Or they need to uh, be mindful full of the positioning of Pegasus Phoenix when there is a team fight kasi if ever na maano ka dito ni PNK mazonat ka ni PNK pwedeng instant pick off for them and dami pang guys sinabi natin for the lineup of uh, Pegasus Phoenix ang grabe yung uh, pang poke nila Oh, nako binigay yung unstoppable for sa Chichu Dog. Pero di pa nila napatay. Lightning Truncheon for LP. So, parang wala pa ako nakikita ang inaabot ng Divine Judgment. Wala pa nasa sabunutan, Chantel. Oo, oh, wala pa, wala pa. Medyo nagpapahaba pa ng buhok dito yung Pegasus Phoenix para if ever humaba na tsaka sila magpapasabun. At... Pero ibig sabihin, na nanay-negate nila dito yung supposedly play ni Oreshi or ng Pegasus Knights. Kasi mahirap eh. Mahirap pasukin. Kailangan hilahin niya to si Wicked Grey. Not the Chicho Dog. Kagaya ng Unstoppable for kanina sa Chicho Dog. Pero ang ganda ng bitaw niya nung ano. Mm -mm. Nung hatap. Oo, tinan natin ka nung gagawin play. Tingit-tingit nga silang tatlo. Mukhang ramdam yata ni Wicked Grey na nandoon. Nandito na rin si Piatos. Hindi disengage sila. Upo na sila sa may top lane. Nahanap sila ng ibang target. Medyo na boset yung gusto nga nilang attempt. Uh, oh. ramdam, uh, ramdam ng PNK. Yun na doon papatungo eh. Oh, at saka dito for ano, for Pegasus Phoenix, parang hindi sila masyado nakaka-advance or uh, lagi silang restricted na gumalaw kasi nga dito meron uh, meron yung Cadenza, meron ding uh, pangalan ng Kaja, Cadenza na talaga yung tawag eh, no? hindi na Johen. Meron silang Johen. Meron din silang Kaja. And again, uh, sinabi natin for the Kaja kasi guys, super fast lang clearing na minion wave. Kanina nakita natin for the Chum, nag advance siya supposedly. Pero may pilitan siyang uh, dumepensa doon eh, for Taiga. That is the Blade of Despair. Napakasakit na po ni pareng LP sa dito. And we have the Lord up for the both teams. Mm-mm. Natin kung paano ang gagawin nila dito. Meron nga lang kinalamang yung Pegasus Phoenix dahil meron silang traps. Uh, meron silang vision uh, kung ever mag-bush mag gaming itong side ng Pegasus Knights. Pero Lord, yun lang. Nagkakapakiramdaman lang dito. Still, wala pa rin tayo nakikita ng Divine Judgment make-off coming from Ureshi. May parang sila nakagawa ng play. Uh, gamit yung isang, yung isang Kaja Siguro dahil na burn out yung kanyang play card Di ko lang napansin kung paano nag cooldown yun O saan ginamit Meron pa naman isang minuto bago mag CD Pero ito pa rin, dep uh, depends of the ancients tuloy Ayun lang, depends pa rin dito sa may gitna uh, uh, Tier 1 turret, oh Mauna na si Cadenza, ayaw na initiation Pero makukontrol yata siya, magic sarap nandoon Lancelot got the damage, pero circling Eagle Sinalo niya lahat ng ramps to D Patay si Matilda mga kaibigan Sharp, gusto nga niyang patayin si Magic Sara, pero isusubo siya ng balance, makakapag-out nga siya rito. Paakito is out into safety, feathered airstrike opens up, pero tinan natin mga ibigan, out dito inside ng Pegasus Phoenix, magpa-flow lang ng minion wave si Taiga, Ureshi is here, nag-cooldown pa rin kanyang Divine Judgment, hindi ko nakita kung sinong hinuli, hindi ko napansin. Oh, pero grabe dito si Sharp, tagay, ano, matalas ang kanyang paningin. Kung sino uh -huh. mga pwedeng kuhanin kasi nakita natin kanina si Cadenza nag-overcommit kasi nakita nakita natin nag-slide or napasama siya literal na unstoppable force pag kinast mo automatic hindi ka na ma hindi na pwedeng Wala cancel uh -huh. talagang mapapasama ka so napalalim siya against uh, Piatos dito kanina and actually akala natin siya na yung mamamatay pero mm. Pegasus Knights was there for the backup specifically Sharp and actually taking down a player or uh, yeah, a hero against uh, Pegasus Phoenix ngayon sa atin or for Rush guys that is the Lightning Truncheon and for um, Fikor Kiyoshi nako kailangan maging maingat din siya sa mga sidelines kailangan niya mag scale up dito kailangan niya kumunat pero makunat ma medyo may kakunata naman yung isang ano oh Lord Enance pala Chantel Oo, 12 minutes na pala tayo sa ating laro. Parang hindi ko nahalata na ganoon pala kabilis yung kaganapan sa ating laro. Kasi parang maingat yung dalawang teams natin. Nagkakaroon lang ng teamfight kapag ka meron nag-overcommit, kapag ka nabitaw yung uh, circling eagle or kaya unstoppable force, tas diretso na. And ganoon sinabi natin, guys, for Pegasus Phoenix, uh, 
Uh, Lancelot dependent ang kanilang lineup. Pero hindi din naman pwede basta basta pumasok si uh, Lancelot. Kasi mayroong ta dalawang tagahuli. Which is si Cadenza at saka dito si... Ayun na, yun na. Ang Opo. sinasabi. Oo, oh, nakahuli nila si Piatos doon sa isang napakagandang pwesto. Pero Wicked Grey, nako po mga Bigan Sharp. 2 versus 1, make it 3. 3 versus 1 pala, kasama pa yung Chichu Dog. Pero may advantage in terms of number inside ng Phoenix. So 4 versus 4, 4, 4 versus 4 yung ating sitwasyon. Parsa to fall. Nako po Magic Sharp dito, makakalayo pa nga. And there goes down Parsa, El Piso. Uh, 28 seconds nga na out. Nabigyan uh, ng isang Lancelot. Oo, nabigyan mga sir. So, 6-4 ang ating score. At hindi pa siya makakakuha ng buff if ever. So, medyo mas mahigit uh, yes. na naman dito for uh, Pegasus Phoenix. And for Knights naman, they could secure this Lord already para hindi na makaano, hindi na makabawi pa dito sa kanila yung Pegasus Phoenix. Kasi si Tiger naman, tumatrabaho, nagsisplit push na dito para sa ano, sa kanyang team. Yan naman yung problema. Baka mamaya, mm. maanohan dito. Uy, grabe. Mm. Mag-sir <laughs> Nag-circling eagle pa na may kasamang flaker Pero alam, na, alam, alam nga nila siya until na wala na Buhay na ulit si Elpiso Lord and Lance, ito na nga Sino yung simula ng bakbakil rito ng isang granger Yun lang, uh, siguro Nag-pedal airstrike uh, Just to check the positioning If ever nga bang meron nagtatago Oh! Nice way of the dragon Pero meron nga ba silang damage sa brought down Noxious Pero tayo nga ang unang mamamatay Rushing nga rito Meron pa rin siyang still Divine judgment Granger yung nga lang Getting the kill uh, Ito na nga yung side ng Pegasus Knights They want Pegger Yoshi Pero magpiplay car out Here comes Ooh. the victor play Hinagi sa lima Nakap na doon Piatos kakainin At ito na nga sila Five man Pegasus Knights Pushing forward Pegger Yoshi Mukhang pwede pa siya mamatay Ay, rito. Apat ah, yung nabigyan at Lancelot, wala na nga lang ibang magawa. Hindi mag-depensa doon sa may taas. Mukhang pre-Lord and Hans for Oo, Knights. Oo, pre-Lord and Hans mga sir. And we have to comment dito. Yes, maganda yung sipa ni Paring Cho. Pero nakita mo yung positioning nung ano, nung uh, Pegasus Knights. Parang nakabukas sila ganito. Nung nakita na nahuli mm. si Noxious. Bigla silang nagsiksikan para if ever may sasambot ng dami uh, dito. Or actually, may kumuha ng stun ni uh, parang Wicked Grey natin at mahati dito yung damage nung uh, Matilda or uh, si Piatos. And uh, Lord, mga kaibigan, marching in on to the top lane. Pegasus Phoenix, medyo mahirap para sa kanila na dumepensa para doon. DPS kasi sila, wala silang burst talaga. Yun pala. Medyo Yun nga. Medyo din sa burst. Na sobrang sa poke, kulang sa burst. So, uh, walang lilinisin technically. Sila Para nga. Dito. Eh, hindi na siya pwede pumasok basta-basta. Actually, ang ganda talaga nung setup nung show na yun, ha? Nung setup ni Tsaiga. Tapos nga lang, wala talaga, yun talaga, Chantel, Empire Power, wala sila dito. Circling Eagle, mukhang last hura na nga, mga ibigan, hindi niya maihihinto. Nakap kay Wicked Grey, ito na nga, nagtaas na nga lang kamay yung Lord. Delikado yung inhibitor, mga ibigan, yun lang, mababasag na nga, inside the 15-minute mark. Chicho Dog to Paul, sinasayawan na nga lang si Peaker Ryoshi rito, kahit makunat yung isang Barats, mega kailang ibibigay niya sa isang Granger. At uh, mukhang nakakaramdam na yata ako ng tuloy. Pero, Tiger, oh, tinutukan sa mukha ng feathered airstrike. Dedepensa na nga lang yung tatlo rito. Kasama na nga yung Chicho Dog. Chicho Dog mawawala. The dog is gone, mga ibigan. Exposed na yung kanilang base. Ito na nga yung minion wave sa baba. Mm. Power lock. Galit na galit si Pakito. Tower uh -huh. lock. Tower lock gusto. Pero na-eject na naman mga sir. At hindi na <laughs> power at divine judgment. Nowhere to go. Pero Pegasus Knights, nakikita natin sa Community Cup, papalapit na po. They are the Grand Champions of our qualifiers too. Mausay, mausay. Oh, malinis, malinis trumabaho hmm. dito si ano? Si Pegasus Knights. Tsaka commendable talaga yung ano, kaden sa El Piso kasama ng roaming. Nang jumper. Isa ba rin, drop talaga na ito ko, Shanti. Grabe yung draft, no? Parang ang draft. Oh, saka yung, yung, draft, yung draft ng Phoenix, uh, wala talaga silang ano, yung pampalaw up, alam mo yun. Ang ganda oh. nung, mas kobrang ganda nung Way of the Dragon ng Cho, uh, na, na pick up pa niya yung Granger na palayo niya sa camp, eh. Kaso na buhay. Oo, oh, wala silang yung... burst. Ano mm -hmm. sabihin mo, Daddy? Kung hindi, kung hindi, pangalit ako, kung hindi Matilda yung naging mid nila, ano siguro mas maganda? Ano pa ba, ba mga na-open up nun? Siguro, ano ba? Pwede ba sila mag- eh. Pwede ba sila mag-parse sa kagad? Kuhain nila yung parse. O, oh, nauna ba yung side? Pwede sa sana. Pw at, pwede din sana nag-parse sila doon. Or kahit Lunox. Or kahit sino, Yodora. Maganda. Basta, meron lang palang burst para dito sa mm. Pegasus Phoenix. But anyways, uh, charge to experience na din. At least, meron natutunan. Parang nawawala na ako. Sobrang puti ng ilaw dito sa TV namin. <laughs> Ayun o. Um, uh, for Pegasus Phoenix, gaya na sinabi natin, or the whole organization of Pegasus, sobrang ano na sa kanila yon 
Um, uh, sila talaga yung champion doon. Kasi imagine gaya nga sinabi ni Daddy, 200 plus teams yung nag, uh, mm. pangalan yan, nag uh, compete for the top eight. Uh. Tapos ang ending sila yung naging champion. So, uh, ayun guys, again, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe sa aming mga channel para sa akin po, Chantel Official sa YouTube. Meron po ako mga video dyan regarding SEA Games. At syempre, sa aking TikTok, Caster Chantel. Ano pala like nyo lang yung page, uh, page ko sa Facebook? Search nyo lang, Daddy AWXC. Ayun. Yan, so, nag-uwi guys. tayo sa dalawang Pegasus yung nag-finals, pero Pegasus Knights yung tumagos, 2-0. Ang ganda ng performance nila dito, tuloy-tuloy, wala silang talo, no? Puro mm -hmm. 2-0, yung nalaruan ng Pegasus Knights. Oo, dire-direcho dito para sa Pegasus Knights. Pero yun guys, maraming salamat ulit sa lahat ng mga nakasama natin dito para sa Qualifiers 2. Magkita na po ulit tayo para sa pinaka-community cup natin. And thank you so much, syempre, sa ating sponsor, ang Cherry Mobile. So guys, kung nag nagagandahan kayo sa mga shirt namin minsan ni Daddy Ina suot or kaya yung uh, suot niya ngayon ng Lupon WXC jacket, it is available or pwede siyang bilhin sa The Armory sa Shopee. Available okay. po yan. So, ayan guys, um, uh, mainit na action ang ating napanood ngayong araw. Iba't iba nga klase ng draft ang ating uh, bago natutunan. So, uh, kami naging shortcasters nyo for this game. Ako sa ating Chantel. Ay, nakakawa nga pala si Daddy. At kami magpapaalam na magkita-kita na lang tayo sa mga susunod na coverage ng Just ML. See you guys!